আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিহিল আমিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈন আম্মা বাদ আউযু বিল্লাহি সামিঈল আলিম মিনাশ শাইতানির রাজিম মিন হামজিহি ওয়া নাফিহি ওয়া নাফসি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম আকুল জাল হাক্কু ওয়া যাহকাল বাতিল ইন্নাল বাতিলা কানা যাহুকা সুপ্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি আপনারা সোশ্যাল মিডিয়া সম মানে সমস্ত জায়গায় আপনারা দেখবেন যে বর্তমান প্রেক্ষাপটে ইসলাম বিদেশি যারা আছে এবং পাশাপাশি ইসলাম বিদ্বেষীদের সঙ্গে কিছু হিন্দু এবং কিছু খ্রিস্টান মিশনারি তাই সকলে একত্রিত হয়ে ইসলামের মানে সমালোচনা করার ক্ষেত্রে তারা সর্বদা একটা বাক্য বলে মুসলিমদেরকে কটু মন্তব্য করার চেষ্টা করে সে বিষয়টি হচ্ছে হুর আপনারা অনেকেই হয়তো এই হুর প্রসঙ্গে আপনারা শুনেছেন নাস্তিকদের মুখ থেকে হোক বা কোন ইসলামিক স্কলারের মুখ থেকে হোক তো হুর প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে অনেক রকমের কথা মানে কোনো কিছু ঘটলেই দেখবেন যে হুর প্রসঙ্গ আলোচনা করছে ঠিক এইভাবে অনেক হিন্দু স্কলার যারা আছে যার ইসলামকে সমালোচনা করার ক্ষেত্রে গিয়ে হুর প্রসঙ্গে নিয়ে এসে বিভিন্ন রকমের মন্তব্য তারা করে থাকে তার মধ্যে একজন রাহুল আরিয়া আছে মহেন্দ্র পাল আরিয়া আছে তাছাড়া আরো নাস্তিকদেরকে তো আপনারা দেখেছেন তাছাড়া আরো অসংখ্য হিন্দু স্কলার তারা বই পর্যন্ত লিখে ফেলেছে যে আল্লাহর অন্তিম গতি পতিতা লয় এই মর্মে বই রচনা করেছে হুরদেরকে বেশ নারীর সঙ্গে তুলনা করেছে আপনারা দেখেছেন এর আগেও তো যাই হোক যেহেতু ইসলামের প্রতি অভিযোগ আছে তার জন্য আমরা জব দিতে বাধ্য তাই আপনাদের সামনে আজকে একটি হুর প্রসঙ্গে আপনাদেরকে জবাব দেওয়ার জন্য আজকে এসেছি প্রথম কথা তাদের দুটো অভিযোগ প্রথম এক অভিযোগ এক হচ্ছে এটা যে মুসলিম পুরুষরা যদি মৃত্যুবরণ করে স্বর্গে যদি যাই তাহলে তারা হুর পাবে নারীরা কি পাবে নারীর জন্য তো কিছু বলা হয়নি যারা এই অভিযোগ করে তার এক নম্বর মূর্খ বিন্দু পরিমাণে সন্দেহ নেই পবিত্র কোরআন সুরা হামিম সাজদা সন নম্বর একচল্লিশ আয়ত নম্বর একত্রিশ সুরা জুখরুপ সন নম্বর তেতাল্লিশ আয়ত নম্বর একষট্টি থেকে একাত্তর পর্যন্ত আল্লাহ সুমাতাল্লাহ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন সেই মুসলিমের একাধিক আদেশ এসেছে জান্নাতে বর্ণনা যেখানে যে সমস্ত জায়গাতে এসেছে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল দুজনে বলেছে যে নারী মুমিন পুরুষ হোক আর মুমিন নারী হোক তারা জান্নাতে গেলে তারা এমন কিছু বিষয় পাবে যা চোখ যা দেখেনি হৃদয় যা কল্পনা করেনি কান যা শ্রবণ করেনি এমন তাদেরকে গিফট দেওয়া হবে তাই স্পষ্ট জানাতে গেলে সেখানে মানুষ সেখানে যেটা চাইবে সেটা সে তাকে অবশ্যই দেওয়া হবে মানুষের ফিতরাতের মধ্যে যেটা আছে অনেকে বলতে পারে যে জান্নাতে গিয়ে আমি অন্য কিছু চাইবো খারাপ জিনিস কিছু চাইবো জি না জান্নাত আপনার এই ফিতরাত ইনশাল্লাহ থাকবে না জান্নাতে যেগুলো আপনার জন্য কল্যাণকর হবে আপনার মনোবাসনা যেগুলো পূর্ণ হবে সেগুলো কোনো খারাপ প্রবৃত্তি ইনশাল্লাহ সেই দিন থাকবে না তাই জান্নাতে একজন নারী যদি পঞ্চাশখানা যদি পুরুষ চাই সে পেতে পারে আবার কেউ যদি হুর তাকে যদি কাউকে যদি সত্য দেওয়া হয় সে যদি সত্যটা না নিয়ে একটা নাই সেটা তাও কোনো ব্যাপার নয় তো যাই হোক প্রথম অভিযোগ হচ্ছে এটা যে জান্নাতে নারীরা কিভাবে জান্নাতে নারীরা যা চাইবে ইনশাল্লাহ তাই দেওয়া হবে দ্বিতীয় প্রশ্ন যে হুর নিয়ে অনেক হিন্দুদেরকেও দেখছি এবং খ্রিস্টানদেরকে দেখছি তাদের অনেক মাথা গরম অনেক মাথা ব্যথা যখন তখন মুসলিম থেকে কটুক্তি করতে গিয়ে যেটা হুর হুর এমনকি নিউজ চ্যানেল ইন্ডিয়ান নিউজ চ্যানেল কিছুদিন আগে দেখলাম জি নিউজে এই হুর হুর প্রসঙ্গ আলোচনা শুরু হয়ে গেছে তো যাই হোক এই জন্য আমাদেরকে জব দিতে বাধ্য হলাম তবে মনে রাখবেন যারা হুর প্রসঙ্গে আপত্তি করছে এরা আসলে নিজেরা ধর্মগ্রন্থে পড়ে নাই যদি খ্রিস্টানরা যদি আপত্তি করে খ্রিস্টানদেরকে বলবো ওঠান আপনাদের বাইবেল গসপল অফ ম্যাথিউ উনিশ অধ্যায় তেইশ থেকে পঁচিশ অনুচ্ছেদ যিশু জিজাস ক্রাইস্টকে যখন তার অনুসারে জিজ্ঞাসা করছে যে প্রভু হে প্রভু আমি তো আপনার অনুসরণ করতে গিয়ে আমি আমার পিতা মাতাকে হারিয়ে ফেলেছি আমার পরিবার হারিয়েছে স্ত্রী হারিয়েছি সমগ্র এই পৃথিবীকে আমি হারিয়ে ফেলেছি আমি যদি মৃত্যুবরণ করি যদি স্বর্গে যে প্রবেশ করতে পারি তাহলে আপনি আমাকে কি দেবেন জিজাস কাজ সেদিন তখন তিনি বলেছিলেন যে তুমি যদি মৃত্যু পরে যদি কি মানে স্বর্গে যেতে পারো সেদিন পৃথিবীতে তুমি যা যা হারিয়েছ তার শতাধিক দেওয়া হবে মানে তুমি যদি একটা যদি স্ত্রীকে তুমি হারিয়েছ আমার কারণে হারিয়েছ তোমাকে স্বর্গে রাজ্যে তোমাকে একশো খানা স্ত্রী দেওয়া হবে উঠে দেখেন বাইবেল স্পষ্ট গসপল ম্যাথি উনিশ অধ্যায় একদম পরপর তেইশ থেকে সাতাশ অনুচ্ছেদ পরপর আলোচনা করা হয়েছে তাই খ্রিস্টানরা যদি হুর প্রসঙ্গে আপত্তি করে আমরা বলবো যে মুসলিম থেকে বাহাত্তরটা হুরের কথা বলছেন আপনাদের একশো কোনা হুর তথা স্বর্গীয় রমণী এগুলোকে লোকাবেন কোথায় আপনাদের স্বর্গে তো নারী দেওয়া হবে আর স্বর্গে নারী দেওয়া হবে তথা হুর দেওয়া হবে তো এটা নিয়ে আপত্তি করার কি আছে স্বর্গ সেটা হচ্ছে শুধু আরামের জায়গা জান্নাত একটা আরামের জায়গা ওখানে যদি নারী যদি না থাকে যদি একজন পুরুষ যদি নারী না পাই তো আবার কিসের আনন্দের জায়গা যে বিবাহিত তারা বোঝে যে একটা নারীর একটা পুরুষের জন্য নারীর দরকার কতটা আবার পুরুষের জন্য নারীর জীবন দরকার আছে নারীর জন্য পুরুষের দরকার আছে তো এমন এমন একটা আপনাকে
তো স্বর্গ তো এটা থাকবে স্বাভাবিক এটা নিয়ে তো আপত্তি করার কি আছে তারপরে আমরা বলবো হিন্দু দাদাদেরকে যে আপনারা বলছেন যে হুর হুর করে আপনারা পাগল মনে রাখবেন যে মুসলিমদেরকে মৃত্যুবরণ করলে তাদেরকে যে বাহাত্তর খানা হুর দেওয়া হবে এই মর্মে একটাও সহি হাদিস নাই একটাও সহি হাদিস নাই মৃত্যু বরণ করেন তারা এক হাজার বছর আগে বলেছে এই মর্মে একটা হাদিসের সহি নয় জি শহীদ্র বাহাত্তরটা পড়বে এই মর্মে কিছু বর্ণনা আছে এটা সহি কিন্তু মুসলিমরা যে বাহাত্তরটা হুর পাবে এই মর্মে কোনো বর্ণনা নাই তারপরে এক শ্রেণী মানুষদেরকে দেখছি তারা খুব লাফালাফি যে মুসলিমরা বাহাত্তরটা হুর পাবে হুরের লোভ হুরের মানে লোভ দেখানো হয়েছে মুসলিমদেরকে তো আপনাদেরকে বলবো যদি ইসলামে বা মুসলিমদেরকে যদি আপত্তি করেন আপনারা কি আপনার ধর্মগ্রন্থ পড়ে দেখেছেন আপনার ধর্মগ্রন্থ কি কথা লিখা নেই পবিত্র গণে যতবার আছে তার চেয়ে দ্বিগুণ আপনাদের ধর্মগ্রন্থ একই কথা আছে ভগবান শ্রী শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে লোভ দেখিয়েছে দেখায় নাই শ্রীমদ ভাগবত গীতা অধ্যয়ন মত দুই মন্ত্রমার এক থেকে শেষ পর্যন্ত বলুন গোটা মন্ত্রে শুধু লোভ দেখানো হয়েছে তাকে লালস দেখানো হয়েছে যে অর্জুন তুমি যুদ্ধ করো অর্জুন তুমি যুদ্ধ করো যুদ্ধ করলে তুমি এটা পাবে যুদ্ধ করলে সেটা পাবে বলতে বলতে আসেন আমরা কিছু হিন্দু ধর্মগ্রন্থ থেকে দেখাই যে হিন্দু ধর্মগ্রন্থে বহু স্ত্রীর কথা মানে স্বর্গে গেলে যে বহু স্ত্রী পাবে অসংখ্য স্ত্রী পাবে হাজার অফসারা পাবে অফসারা মানে যারা স্বর্গে যাবে স্বর্গের হচ্ছে মানে রমণী স্বর্গ রমণী দেওয়া হবে গিফট করা হবে তাদের সঙ্গে ক্রিয়া করবে কাজ করবে সেক্স করবে এই মর্মে একাধিক একাধিক মন্ত্র এবং শ্লোকে পরিপূর্ণ গোটা হিন্দু হিন্দু ধর্ম গ্রন্থে হুর প্রসঙ্গে বা স্বর্গীয় রমণী মানে হুর বলতে যে স্বর্গের জান্নাতের একটা রমণী নারী যাকে উপভোগ করবে যারা স্বর্গে তথা জান্নাতে যাবে হিন্দু ধর্ম কি এমন কোন কনসেপ্ট আছে যে জান্নাতে গেলে বা স্বর্গে গেলে তাকে নারী দেওয়া হবে উপভোগ করবে এমন কনসেপ্ট আছে উত্তর হান্ড্রেড পার্সেন্ট আছে আসেন আমরা কিছু আগে মন্ত্র দেখাই প্রথমে গীতা থেকে দেখাবো আমার কাছে সমস্ত গুলো আছে এটা আর্য সমাজের ইংলিশ অনুবাদ অথরবেদ ডক্টর তুলসী রাম শর্মার ডক্টর তুলসী রাম শর্মার এটা ইংরেজি অনুবাদ অথরবেদ আমার কাছে আছে আরো প্রিন্সিপাল উপনিষদ আছে যে সব বই থেকে রেফারেন্স দেবো সেগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি দ্য প্রিন্সিপাল উপনিষদ তো যাই হোক আপনারা ভাবতে পারেন যে আমরা মনে হয় এমনি এমনি বলছি যে না আমরা প্রমাণ ছাড়া কথা বলি না এটা একটা অথরবেদ এটা আর্য সমাজের অথরবেদ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর ভাষ্য সহকারে এটা হচ্ছে সাতপাত ব্রাহ্মণ সাতপাত ব্রাহ্মণ আরো অসংখ্য আছে প্রত্যেকটা রেফারেন্স আপনাদের সামনে দেখাবো প্রথম আসেন দেখেন হিন্দু ধর্মগ্রন্থে স্বর্গের কনসেপ্টের মধ্যে কোন নারীর কথা বলা হয়েছে কেউ হয় নাই যেটাকে আমরা হুর বলি আরবিতে তাদের এখানে বলা হয় আপসারা বা স্বর্গীয় রমণী আসেন আমরা কিছু দলিল প্রমাণ নিয়ে আসার চেষ্টা করি আপনাদের সামনে জি আমরা কিছু দলিল প্রমাণ নিয়ে এসেছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা শ্রীমদ ভাগবত গীতা এটা শ্রীমদ ভাগবত গীতা যথাযথ দ্বিতীয় অধ্যায় মন্ত্র নম্বর সাঁত্রিশ পৃষ্ঠন বাসে ছেচল্লিশ এটা স্বামী প্রভুপাদের অনুবাদ আপনার যে কোনো অনুবাদ দেখতে পারেন মিলে যাবে কি লিখা হচ্ছে দেখেন হে কুন্তীয় পুত্র যুদ্ধে নিহত হলে তুমি স্বর্গ লাভ করিবে আর জয়ী হলে পৃথিবী ভোগ করবে অতএব যুদ্ধের জন্য দৃঢ় সংকল্প হয়ে উত্থিত হও মন্ত্রটা ভালো ভালো লক্ষ্য করে দেখেন হে কন্তীয় পুত্র মানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছে হে কন্তীয় পুত্র এই যুদ্ধে নিহত হলে তুমি স্বর্গে যাবে মানে তুমি যে যুদ্ধে যদি মৃত্যুবরণ করো মুসলিম ভাষায় যদি শহীদ হও তাহলে তুমি স্বর্গ তথা জান্নাতে যাবে জান্নাত লাভ করবে স্বর্গ লাভ করবে আর জয়ী হলে পৃথিবী ভোগ করবে আর জয়ী হলে মানে যুদ্ধে যদি জিতে যাও যেটাকে আমরা বলি গাজী এই জয়ী যদি হয় তাহলে পৃথিবী ভোগ করবে পৃথিবী ভোগ করবে মানে যুদ্ধ থেকে মাল যতগুলো আছে যেটাকে আমরা গণিমতের মাল বলি সেই গণিমতের মালের কথা শ্রীমদ ভগবত গীতা অধ্যয়ন মধ্যে দুই মন্ত্র সাঁত্রিশ থার্টি সেভেন স্পষ্ট আছে অতএব যুদ্ধের জন্য দৃঢ় সংকল্প হয়ে উত্থিত হও শ্রীকৃষ্ণ বারবার বলছে কন্তের পুত্র যুদ্ধে নিহত হলে স্বর্গে যাবে স্বর্গে গিয়ে কি পাবে যদি যুদ্ধে জয়লাভ করে তো স্বর্গে গিয়ে কি পাবে যদি জয়ী হয় তাহলে পৃথিবী ভোগ করবে মানে পৃথিবীতে সমস্ত সম্পত্তি তাদের হবে এটুকু বুঝতে পারলাম গরিমতের মাল পাবে কিন্তু একজন ব্যক্তি যদি যুদ্ধে যদি নিহত হয় মানে যুদ্ধে যদি নিহত হলে তুমি স্বর্গ লাভ করবে স্বর্গে গিয়ে এই যোদ্ধা এই ক্ষত্রিয় বা মুসলিমদের ভাষাতে মুজাহিদ বা এই ব্যক্তি স্বর্গে গিয়ে কি পাবে জি এটা গীতা থেকে দেখালাম এখন দেখাই আপনাকে কিছু বেদশাস্ত্র থেকে বেদশাস্ত্র আপনার কাছে নিয়ে এসেছি এটা যে পরশ সংহিতা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি পরস্পর সংহিতা পরস্পর সংহিতা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি দেখুন পরস্পর সংহিতা এটা এটা পরস্পর সংহিতা আমরা আপনাদেরকে দেখাবো আট নম্বর পৃষ্ঠা 
পরচর সংহিতা তৃতীয় অধ্যায় মন্ত্র নম্বর 39 আমি এখানে বাংলা অনুবাদটা আপনাদের সামনে নিচ্ছি দেখেন কি বলছে স্বর্গে যদি যায় একজন ক্ষত্র যদি মৃত্যুবরণ করে স্বর্গ লাভ যায় স্বর্গে কি পাবে স্বর্গে কি পাবে দেখেন তবে তাহার অক্ষয় পূর্ণ লোক লাভ হয় যুদ্ধে জয় লাভ করিলে যোদ্ধার রক্ষী লাভ এবং হত হইলে মানে হত হইলে সুরা লোকে সুরাঙ্গনা লাভ হয় আপনারা এই বাংলা হয়তো বুঝতে পারছেন আমি একটু মানে আমাদের কমন ভাষায় যে বাংলা আছে সেগুলো আপনাকে করে দিচ্ছি দেখেন কি বলছে তবে তাহার অক্ষয় পূর্ণ লোক লাভ হয় কেউ যদি যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে পূর্ণ লোক তার লাভ হবে এবং যুদ্ধে জয় লাভ করিলে যোদ্ধার লক্ষী লাভ হয় যেমন গীতাতে বলেছে কেউ যদি যুদ্ধে যদি জয় লাভ করে পৃথিবীতে আসবে তো পৃথিবী ধন সম্পত্তি পাবে এ লক্ষী লাভ হয় দুনিয়ার লক্ষী লাভ হয় এবং তা হইলে আর যদি অথবা যখন সে স্বর্গে যাবে সুরা লোকে মানে স্বর্গ লোকে সুরাঙ্গনা সুরাঙ্গনা মানে কি সুরাঙ্গন মানে হচ্ছে সুন্দর সুন্দরী নারী আপনারা যে কেউ গুগলে চলে যান বা যে কোনো ডিকশনারি দেখেন সুরাঙ্গনা লেখেন সুরাঙ্গনে সুন্দরী নারী লাভ হয় মানে কোন ব্যক্তি যদি যুদ্ধ করে যদি মৃত্যুবরণ করে তাহলে স্বর্গ লোকে সুরঙ্গলা লাভ হয় মানে তাকে নারী দেওয়া হবে এই দেহ ক্ষণ বিধ্বংসী অথবা ইহাতে জন ইয়ার জন্য আর রণ রণমরণে চিন্তা কি মানে এখানেও শ্রীকৃষ্ণ যেমন ওর मृत्युबरण करो तो स्वर्ग लोके तुम जाओ स्वर्ग लोके तुम असंख्य तुम नारी पा तक भोग कर स्पष्ट मंत्र देखे नीन आज परसर संहिता তৃতীয় অধ্যায় মন্ত্র নম্বর ছত্রিশ থেকে বিয়াল্লিশ পর্যন্ত পড়বেন আমি শুধুমাত্র মানে একটু একটু দেখাচ্ছি ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যাবে এই জন্য আসেন এটা প্রসার সংগীতা গেল এবার আপনাদেরকে দেখাই আর একটা মন্ত্র আমরা দেখাবো আপনাকে এবার এবারে শ্রীমাত মানে আপনাদেরকে দেখাবো এখন হচ্ছে ঋগ্বেদ ঋগ্বেদ দেখেন এটা ঋগ্বেদ সংগীতা কোন মুসলিমদের অনুবাদ না শ্রী রমেশ চন্দ্র দত্ত কর্তৃক অনুদিত শ্রী রমেশ চন্দ্র দত্ত এটা ষষ্ঠ অস্ট্রিকা কলিকাতা থেকে ছাপানো হয়েছে আমরা এখানে দেখাচ্ছি ঋগ্বেদ সংহিতা মন্ড নম্বর দশ নয় মন্ডল আর সাতষট্টি হচ্ছে সুখ মন্ত্র নম্বর দশ এগারো বারো এটা দেখেন পরিষ্কার কি লিখছে পুষা নামক যে দেবতা যিনি ছাঁক বাহনে গমন করেন তিনি যেন যখন আমরা যাত্রা করি তখন আমাদিগকে রক্ষা করেন তাহার প্রাসাদে যেন আমরা সুশ্রী নারী প্রাপ্ত হয় মানে একটা ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে দেবতাদের কাছে ঋষি মনি ঋষি যারা আছে তারা মানে প্রার্থনা করছে দোয়া করছে কি দোয়া কার কাছে দোয়া করছে কিভাবে দোয়া করছে সেগুলো এখানে স্পষ্ট আছে ঋগবেদ মন্ডল মান নয় সুখ নম্বর সাতষট্টি মন্ত্র নম্বর দশ কি বলছে পুষা নামক দেবতা মানে পুষা নামক একজন দেবতা আছে যিনি ছাগন মানে মানে ছাগ বাহনে গমন করে মানে তার বাহক বাহন হচ্ছে ছাগ কিভাবে যে গমন করে তারাই ভালো জানে করেন তিনি যেন তিনি যেন যখন যখন আমরা যাত্রা করি মানে কোন মানুষ যখন যাত্রা করে তখন আমাদের রক্ষা করে মানে এই পুষা এই দেবতার কাজ কি মানে রক্ষা করা যানবহনকে রক্ষা করে তাহার প্রাসাদে যেন আমরা সুশ্রী নারী প্রাপ্ত হই মানে এই মনিরিষি গুলো ওই দেবতার নাম অনুসরণ করে বলছে যে আমরা যখন স্বর্গে যাব তার প্রাসাদে তো অসংখ্য নারী আছে আমরা যে সে নারীগুলো পাই আপনারা মুসলিমদের একটা হুর চৌহত্তরটা হুর ধরে নিলাম তো আপনাদের এই অসংখ্য নারী যে স্বর্গে পাবেন এগুলো লুকাচ্ছেন কেন এগুলো থেকে কিভাবে বাঁচবেন আসেন একদম বা মন্ত্র কি বলছে কর্পদি নামক যে দেবতা তাহার উদ্দেশ্য এই সমরসে ঘৃতের ন্যায় মধুর ন্যায় খরিত হয়েছে আমরা যেন অনেক সংখ্যক সুশ্রী নারী লাভ করি অসংখ্য মানে অনেক সংখ্যক নারী পাবে স্বর্গে গিয়ে এই জন্য মনি ঋষিরা ঋষি মনি ঋষি যারা ছিল তারা এই ঈশ্বর মানে তথা দেবতার কাছে দোয়া করছে প্রার্থনা করছে অনেক আপনারা তো নারী তো নেওয়ার জন্য দোয়া করছেন আমরা মুসলিমরা তো দোয়া করি না আপনারা তো মানে সেই ঈশ্বর বা দেবতার নাম ধরে দোয়া করছেন যে তার কাছে অনেকগুলো নারী আছে আমরা তার কাছে গিয়ে যেন নারী পাই অনেক অনেক নারী পাই অনেক মানে বহু বছর একশো হতে পারে এক হাজার হতে পারে বিশ হাজার হতে পারে একটু পরে দেখাবো যে হাজার হাজার নারীর কথা বলা হয়েছে আসেন তারপর দেখা কি দেখা আছে হে তেজপুত্র তোমার নিমিত্তে নিষ্পেরিত হইয়া বৃতের লইয়া নির্মল ভাবে এই সমরস করিত হয়েছে আমরা যেন বহু সংখ্যক সুশ্রী নারী প্রাপ্ত হই 
মানে আপনাকে মাত্র তিনটি মন্ত্র দেখালাম যেখানে দেবতাদের কাছে মনিরিষিগণ প্রার্থনা করেছে তাদের নাম ধরে এবং তাদের কর্ম কি তাদের কাজকে ডেকে সামনে রেখে তারা বলেছে বারবার বলছে যে আমরা যখন স্বর্গ গমন করব বহু সংখ্যক অনেক সংখ্যক অনেক জানে সুশ্রী সুন্দর সুন্দর রমণী পাই আর এটা আপনারা সকলেই জানেন যে একাধিক জায়গাতে বেদের মধ্যেও চারটে বেদের মধ্যে অফসার কথা বলা হয়েছে অনেকগুলো অফসার কথা হচ্ছে ছয়টা প্রজাতির অফসার আছে অনেকগুলো বলে যে সাতাশটা মানে সাতাশ রকমের অফসার আছে অফসারা কি স্বর্গীয় রমণী আপনার যে কেউ গুগল করে দেখে নেন যে কোনো সংস্কৃত ডিকশনারি করে দেখে নেন অফসারা মানে স্বর্গীয় রমণী আসেন আপনাকে এটা ঋগ্বেদ থেকে দেখালাম এবার দেখে অথর্বেদ এটা অথর্বেদ যেটা আপনাকে একটু আগে দেখালাম এই অথর্বেদ অথর্বেদ এটা হচ্ছে ডক্টর তুলসী রাম শর্মার অনুবাদ এটা হচ্ছে আর্য সমাজের এটা অনুবাদ আপনাদেরকে দেখায় দেখেন অথবের কান নাম্বার চৌত্রিশ অথর্বেদ কান নাম্বার অথবেদ কান কান হচ্ছে চার সুত হচ্ছে চৌত্রিশ মন্ত্র নাম্বার হচ্ছে এখানে পাঁচ কি বলছে দেখেন দেখেন স্বর্গ লোকে বহু স্ত্রী নামে শাম স্বর্গ লোকে বহু স্ত্রী নামে শাম এখানে দিয়েছে স্বর্গ লোকে বহু স্ত্রী নামে শাম স্বর্গ লোকে মানে স্বর্গ মানে স্বর্গে যখন যাবে বহু স্ত্রী বহু মানে অসংখ্য অসংখ্য নারী দেওয়া হবে আপনার আমাদের বাহাত্তর টাহর নিয়ে মাতামাতি করছেন এই অসংখ্য নারী আপনারা লুকিয়ে ফেলছেন কোথায় লুকাবেন এগুলো কারণ বেদ আমরা বলেছি স্পষ্ট ভাবে বেদে স্পষ্ট উল্লেখ করা হচ্ছে যে স্বর্গ লোকে বহু স্ত্রী নামে শাম স্বর্গে যখন যাবে এইসব ক্ষেত্রে যারা যুদ্ধে মুজাহিদগণ যুদ্ধ করে যারা মৃত্যুবরণ করেছে এইসব ব্যক্তিদেরকে স্বর্গে অসংখ্য নারী দেওয়া হবে অসংখ্য কোন হিসাব নেই আপনাদের নারী কত দেওয়া হবে মানে অফসরা তথা হুর কত দেওয়া হবে এর কোনো হিসাব নেই আপনি বাহাত্তরটা হুর নিয়ে মুসলিমদেরকে কটুক্তি করছেন এই জন্য বলি যে মানে অপরের চালে যদি ঢিল ফেলেন নিজের মানে বাড়িতেও বা ছাদেও কিন্তু পাথর পড়তে পারে তো যাই হোক এরপর আপনাদেরকে দেখা উপনিষদ থেকে এর হচ্ছে ঈশ উপনিষদ প্রথম বদলি ঈশ উপনিষদ দেখাচ্ছি এই সরি খট উপনিষদ খট উপনিষদের প্রথম অধ্যায় প্রথম বলি মন্ত্র নম্বর পঁচিশ এখানে একই লেখা আছে যে মত্ত লোকের যে সমস্ত কামবস্তু দুর্লভ সেই সমুদায় ইচ্ছা অনুসারে প্রার্থনা করো মানে মর্ত লোকে যেসব জিনিসগুলোকে পাওয়া যায় না হে মানে বলছে হে প্রজাপতি তুমি সেগুলো প্রার্থনা করো এই সকল রথযাক ও বাদ্য যন্ত্র ধারিনী রমণীগণ এরূপ রমণী মানুষেরা পাই না আমার প্রদত্ত এই সকল মানে পরিচা বিনি কর্তৃক পরিচালিত হয় এ নচিকতা মরণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিও না মানে এখানে একটা ঘটনা বর্ণনা করা আছে স্পষ্ট হবে এখানে যমরাজ তিনি স্পষ্ট ভাবে সে ব্যক্তিকে বলছে যে তুমি আমার কাছে প্রার্থনা করো যেগুলো এই মর্তলোকে পৃথিবীতে পাওয়া যায় না যেমন তুমি চাইতে পারো সুন্দর সুন্দরী রমণীগণ কিন্তু সুন্দর সুন্দর রমণীগণ আর আপনারা এখানে পড়তে পারেন গীতা প্রেস গোরক্ষপুর থেকে ছাপা স্পষ্ট লেখা আছে যে সুন্দর সুন্দর অফসারিগণ মানে স্বর্গে গেলে যে সুন্দর সুন্দর অফসারিগণ পাওয়া যাবে যেগুলো দুনিয়াতে পাওয়া যায় না মানে পৃথিবীতে পাওয়া যায় না কোনো মানুষ যাদেরকে পাই না দুনিয়াতে হে পার্থ তুমি আমার কাছে চাও আমি তোমাকে দেব মানে এখানে একটা প্রার্থনা করা শেখাচ্ছে যে স্বর্গে গেলে অসংখ্য তাদেরকে সবসরা দেওয়া হবে সুন্দরী সুন্দরী নারী দেওয়া হবে এটা ইস মানে খট উপনিষদ অধ্যায় নম্বর এক বল্লি নম্বর এক মন্ত্র নম্বর পঁচিশ এবার আসেন ছন্দাজ্ঞ উপনিষদ এর হচ্ছে ছন্দজ্ঞ উপনিষদ অষ্টম অধ্যায় মানে আট অধ্যায় দ্বাদশ কাণ্ড মানে খন্ড বারো নম্বর খন্ড মন্ত্র নম্বর তিন পরিষ্কার এখানে একই কথা বলা হচ্ছে সেই প্রকার এই প্রাসাদ মানে প্রসাদ গুণ প্রাপ্ত আত্মা এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরম জাতি সম্পূর্ণ হইয়া বিরাজ করে তখন ইহা উত্তম পুরুষ তখন স্ত্রী লোকের সহিত হোক বা মনে আরোহণ করিয়া হোক জাতি বর্গের সহিত হোক সে আহার করিয়া মানে এখানে একটা ঘটনা বর্ণনা করেছে স্বর্গের বর্ণনা যে স্বর্গে গিয়ে তারা কি কি পাবে তোমাদের স্ত্রী লোকের কথাও এখানে বর্ণনা হয়েছে এমনকি আপনি যদি বৌদ্ধদের সাহিত্য পড়েন আমার কাছে এটা বৌদ্ধদের সাহিত্য একটা আছে যেটাকে জাতক বলা হয় পাঁচশো ছত্রিশ নম্বর জাতক কুনাল জাতক যেটাকে বলা হয় কুনাল জাতককে এখানে স্বর্গীয় রমণীর কথা অসংখ্য বার বর্ণনা করা হয়েছে ত্রিপিটকে আমার জানা মতে বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক ত্রিপিটকে একশো নিরানব্বই বার ত্রিপিটকে যেটা বাংলা সোসাইটি থেকে ছেপিয়েছে এই বাংলাদেশ ত্রিপিটক সোসাইটি থেকে ছাপিয়েছে এই ত্রিপিটকে একশো নিরানব্বই বার শুধু অপসরার কথা এসেছে একশো নিরানব্বই বার এই ত্রিপিটকটা টোটালে উনষাট খন্ড আমার আছে ইনশাল্লাহ একদিন এটা নিয়ে আলোচনা করব কারণ অনেক ভার্স তার জন্য দেখাচ্ছি না এরপর আপনাকে সার্বিকভাবে এটা দেখালাম যে সার্বিকভাবে হিন্দু ধর্মগ্রন্থে অসংখ্য অপসরার কথা বলা হয়েছে আর মহাভারত শান্তি পর্ব 
শান্তি পর্ব আটানব্বই নম্বর অধ্যায়ের ছেচল্লিশ নম্বর শ্লোকে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে স্বর্গে যখন এইসব যোদ্ধা ক্ষত্রা যাবে যারা যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করেছে স্বর্গের কে তাদেরকে হাজারো অবসর দেওয়া হবে তারা দ্রুত গতিতে তারা সেখানে ছুটে বেড়াবে মানে তাদেরকে আনতে যাবে অসংখ্য মন্ত্র আছে তো যাই হোক আমরা সংক্ষিপ্ত হয়ে এই কথা বলতে চাই যে প্রথম কথা প্রত্যেকটা মুসলিম যে স্বর্গে গেলে যে তাদেরকে অনেকগুলো হুর দেওয়া হবে সত্তর হুর দেওয়া হবে বাহাত্তর হুর দেওয়া হবে এই মর্মে কোনো হাদিস সহি নাই দুই নম্বর কিছু শহীদ যারা আছে তাদের জন্য এই বর্ণনা পাওয়া যায় কিন্তু আমরা বলি যেসব হিন্দু দাদার আমাদেরকে কটুক্তি করছেন আপনার ধর্মগ্রন্থে তো হাজার হাজার অফসর কথা বলছে স্বর্গ যেমন অথবা কার নাম্বার চার সুখ নাম্বার চৌত্রিশ মন্ত্রী দিয়ে বলা হচ্ছে যে স্বর্গ লোকে বহু স্ত্রী নামে সাম স্বর্গে যখন যাবে বহু স্ত্রী পাবে কত তার হিসাব নেই এক হাজার হতে পারে বিশ হাজার হতে পারে মহাভারতে স্পষ্ট হবে একাধিক জায়গাতে আছে মহাভারতে যে তাকে হাজার অফসর দেওয়া হবে হাজার অফসর দেওয়া হবে আর অথর্বেদে আপনারা যদি ভালো করে দেখি যে অথর্বেদে অসংখ্য বার এই অফসারের কথা এসেছে দেখেন আমি শুধুমাত্র দেখাচ্ছি কতবার এসেছে হ্যাঁ অথবা কান নাম্বার চার সুখ নাম্বার সাঁত্রিশ মন্ত্র নাম্বার একে অফসারের কথা বলা হয়েছে দুই নম্বর আহ অথর্বেদে এখানে একটা দেখানো শুধু মানে দেখাচ্ছে কত জায়গায় এসেছে অফসারের কথা একটা হলো জি এখানে অথর্বেদ অথর্বেদ কান নাম্বার চার সুখ নাম্বার সাঁত্রিশ মন্ত্র নম্বর বারোতে অফসারের কথা বলা হয়েছে এখানে একটা অফসারের কথা বলা হয়েছে চার আটত্রিশ কান্ড চার সুখ আটত্রিশ এখানে একটা অফসারের কথা বলা হয়েছে অসংখ্য জায়গা আছে এখানে অফসার কথা বলা হয়েছে মানে আমি শুধু মন্ত্রগুলো মানে সার্চ করছি পিডিএফ থেকে সার্চ করছি দেখেন কত জায়গায় অফসারের কথা বলা হয়েছে আপনারা সকলে দেখতে পাবেন অফসারা এখানে অফসারের কথা বলা হয়েছে এক নম্বর মন্ত্র কান নম্বর অথবা কান চার সুখ আটত্রিশ মন্ত্র নম্বর একে এই অফসারের কথা এখানে আসছে এখানে আমি অথর বেদের অফসারা সার্চ দিয়ে আমি দেখেছি এবং চারটে বেদে আমি অসংখ্য জায়গাতে অফসারের কথা পেয়েছি যেখানে বারবার অফসারের কথা বলা হচ্ছে দেখেন আমি শুধুমাত্র সার্চ অপশনে গিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি দেখেন কত জায়গা আছে প্রত্যেকটা রেফারেন্স দিচ্ছেন না আপনারা এখান থেকে দেখে নেবেন পরে ভিডিওটাকে পিলে পিলে করে দেখে নেবেন যে অফসারের কথা মানে অথর বেদে কয়েকশো বার কাছাকাছি চলে এসেছে দেখেন অসংখ্য জায়গাতে অফসারার কথা বলা হচ্ছে অফসারা অসংখ্য জায়গাতে যে আমি এতগুলো দেখাচ্ছি না সময় অনেক ভিডিওটা লম্বা হয়ে যাবে এই জন্য দেখাচ্ছি না তো সার্বিক ভাবে আপনাদেরকে এতক্ষণ বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে খ্রিস্টান ধর্মগ্রন্থে অপসারা তত স্বর্গ রমণে কথা আছে হিন্দু ধর্মগ্রন্থে তো হাজার হাজারের কথা বলা আছে খ্রিস্টান ধর্মগ্রন্থে একশোর কথা বলা হয়েছে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থেও একই কথা বলা হচ্ছে যে তারা বহু স্ত্রী স্বর্গে গেলে পাবে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থেও আছে একশো নিরানব্বই বার শুধু অপসরার কথা বলা হয়েছে আর হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে ছাব্বিশ জন অপসরা আছে তার মধ্যে উর্বশীর কথাতে স্বয়ং বেদেই বর্ণনা করা হয়েছে উর্বশীর কথা তাছাড়া অনেকগুলো ধর্মীয় শাস্ত্র গ্রন্থের মধ্যে বিভিন্ন অফসরের কথা বলা হয়েছে যেমন রামভা একে বলা হয়েছে আপনার গুগলে গিয়ে লেখেন যে অফসরা উইকিপিডিয়া এতটুকু লিখলে ডিটেলস পেয়ে যাবেন অফসরাদের উলঙ্গ উলঙ্গ ছবিও পাওয়া যায় আমাদের চীন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে অনেক হোটেল নাম আছে অফসরা অসংখ্য বিষয় অফসরা নিয়ে উইকিপিডিয়াতে যান বড় বড় ইতিহাস পেয়ে যাবেন তো দাদা আপনাদের ধর্মগ্রন্থে এইসব কথা আছে আর আমাদের সঙ্গে এসে কটুক্তি করছেন একটু লজ্জা লাগার দরকার আছে যে আমাদের মুসলিমরা জান্নাতে গেলে সাধারণ মুসলিমরা কটা মানে হুর পাবে একটা অথবা দুটো পাবে আর আপনারা মৃত্যুবরণ করলে আপনারা হাজার অফসারা পেয়ে যাবেন বহু স্ত্রী নামে সাম হাজার অফসার পাবেন অসংখ্য পাবেন আপনাদের মনি ঋষিরা তারা প্রার্থনা করেছে স্বর্গে গেলে জন্য আমরা অনেকগুলো সুশ্রী নারী পাই আবার প্রজাপতির কাছে যেটা উপনিষেদ থেকে দেখালাম তাকে শিখিয়ে দিচ্ছে যে তুমি আমার কাছে প্রার্থনা করো যে স্বর্গে গিয়ে তুমি অনেক অফসরা পাবে যেগুলো দুনিয়াতে পাও না আমি তোমাকে সেগুলোই দিব অসংখ্য ঘটনা আছে তারপরে আমাদেরকে সে আপনারা এই আপত্তি করেন এটা কিভাবে যাই হোক সুপ্রিয় শ্রোতা মন্ডলী যারা অমুসলিম দিদি ভাই যারা আছেন তাদের কাছে আমরা ক্ষমা চাইছি এটা আমাদের বলার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না যেহেতু আপত্তি এসেছে যেহেতু সমালোচনা করছে তার জন্য জব দেওয়ার জন্য আমরা বাধ্য কেননা তার এটা নিয়ে সমালোচনা করছে তাই আমরা একথাই বলি যে অপরের চালে যদি ঢিল মারেন নিজের চালো পাথর পড়বে এটাই স্বাভাবিক কাচের ঘরে বাস করে লোহার ঘরের ঢিল ছোড়া উচিত নয় আপনারা একটা হুর নিয়ে মাথা খারাপ করছেন আমরা হাজার হাজার হুর আপনার ধর্মগ্রন্থ থেকে ইনশাল্লাহ আরো দেখাতে পারবো অসংখ্য আছে প্রচুর আছে কতগুলো দেখাবেন বেদ থেকে যদি অবসরের কথা নিতে যাই তাই কয়েকশো আমরা শ্লোক দেখাতে পারবো আরো পুরাণ শাস্ত্রে মহাভারতে রামায়ণে কত জায়গায় যে আছে এর নিতে গেলে একটা মোটা বই তৈরি হয়ে যাবে অপসরাদের বর্ণনা তারা কেমন অপসরার সঙ্গে দেবতারা কি কাজ করেছে অনেকগুলো আছে শুধু একটা দেখাই আমার কোনো দোষ দিবেন না এখানে একটা হিন্দু লেখকের একটা বই আছে আপনাকে দেখাচ্ছি যারা
শুধু সূচিপত্র দেখাই বইটা একশো চুয়ান্ন পৃষ্ঠার বই সূচিপত্র দেখাই এটা আমার লেখা নয় হিন্দুদের লেখা মুসলিমদের নয় সূচি দেবলকের যৌন জীবন তারপরে বলছে অপসরার যৌন আবেদন দেবদেবীর ব্যভিচার দেবদেবীর অজাচার শিব সংযমী দেবতা মানে এগুলো সব খন্ডন করেছে দেবদেব মানে দেবদেবীদের ব্যভিচার প্রসঙ্গে অনেকগুলো হিন্দু ধর্মগ্রন্থর থেকে অনেক দলিল পর নিয়ে আসা হয়েছে শিব সংযমী দেবতা ছিল না এটা প্রমাণ করেছে ঠিক আছে অসংখ্য নাইদের সঙ্গম এবং তন্ত্র ধর্ম মানে এখানে প্রত্যেকটা দেখেন যে হিন্দুদের কামশাস্ত্র যে ধর্মে কামশাস্ত্রের কথা বলে সেই ধর্মের অনুসারে আমাদেরকে টিটকিরি মেরে বলছে মানে এটা গোটা বই একশো চন্দ্র পৃষ্ঠার বই মানে আপনারা পড়লে এখানে আশ্চর্য হয়ে যাবেন এটা কোন মুসলিম লেখক না আমি এখানে কিছু কিছু মানে শুধু নোট করেছি দেখেন সূর্য অজচারী দেবতারা চন্দ্র ব্যভিচারী দেবতা চন্দ্র দক্ষে সাতাশটি মেয়েকে বিবাহ করেছিল কিন্তু তাতেও তার কাম লালসা পরিতৃপ্ত হয়নি কাম শক্ত হয়ে সে দেব মানে দেবগুরু বৃহস্পতির স্ত্রী তারেককে অপহরণ করে ধর্ষণ করে মানে এটা দেবতারা এই কাজ করেছে এটা আমি বলছি না এটা হিন্দুদের মানে লেখক তারাই এসব কথাগুলো তাদের ধর্মগ্রন্থে এইভাবে লিখেছে আরো দেখেন মানুষের যৌন জীবন যেমন সংযমের অভাব দেখা যায় দেবতাদের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই ছিল বস্তুত দেবতারা আমার ইন্দ্র মানে এখানে তাদের অজাচারের কথা অসংখ্য লেখা আছে তো যাই হোক এটা বইটা আমাদের কোন লেখা না ডক্টর অতুল সুরের লেখা দেব মানে এটা হচ্ছে দেবালকের যৌন জীবন বইটা প্রকাশনী দেখে নেন এটা কোন মুসলিম প্রকাশনীয় না দেখেন পুরস্কার এটা বাংলাদেশের কলিকাতা থেকে ছাপানো হয়েছে সাহিত্যিক বিদ্যাসাগর টাওয়ার শ্যামচন্দ্র স্ট্রিট পুরো ঠিকানা দেওয়া আছে সত্তর টাকা বইটার দাম এখানে পুরো ঠিকানা দেওয়া আছে আপনারা দেখে নিতে পারেন এটা সূচিপত্র তো যাই হোক আমরা সার্বিক ভাবে এটা বলতে চাইলাম যে আমাদেরকে নিয়ে আপনারা কটু মন্তব্য করছেন হাজার হাজার অফিসার কথা আপনার ধর্মগ্রন্থে আছে প্লিজ আপনার এগুলো নিয়ে সমালোচনা করবেন না আর আমরা মুসলিমরা কখনো সমালোচনা করতে চাই না পবিত্র করা স্পষ্ট বলছে স্যার আনাম সোন ছয় আটমশ আট যে তোমরা তাদেরকে গালি দিও না তাদের নিন্দা করিও না যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা করে কেননা তারা ভুল বসে গালি দেবে আল্লাহ সুবাহ লাগে ইসলাম স্পষ্ট বলেছে অন্য ধর্মের সমালোচনা করা যাবে না তবে ইসলামের প্রতি কেউ যদি আপত্তি করে ইসলাম বলেছে তার জবাব দিতে তাই আমরা জবাব দিলাম টিট ফর ট্যাট অ্যান্টি ভেনাম আপনারা যেমন দেখিয়েছেন আমরা ঠিক তেমনই দেখালাম বরং ইসলামের চাইতে আরো বহু 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 গুণে আপনার ধর্মগ্রন্থে মজুদ আছে আর দেবতাদের অজাচার বা এই সব পুরানে যা লেখা আছে এগুলো যদি আলোচনা করতে চাই এগুলো মুখ দিয়েও বের হবে না এত নিকৃষ্ট নিকৃষ্ট কথা আছে তাই মানে বিশেষ করে মুসলিম এবং হিন্দু মুসলিমদের মধ্যে ভাতৃত্ব নষ্ট করার জন্য ইসলামের সমালোচনা করতে আসেন না যদি আপনারা করেন আমাদেরকে জব দিতে বাধ্য হবে কেন যদি ইসলামকে নিয়ে যদি আপনারা সমালোচনা করেন মুসলিমদেরকে যদি কনফিউজ করতে চান তো আমাদের একটা দায়িত্ব হয়ে যায় অলঙ্ঘনের দায়িত্ব হয়ে যায় যে আপনাদের এই ভিডিও বা এই সব লেখনির জবাব দেওয়া আপনাদেরকে একটা ই দেখাচ্ছি যে যে বই স্বামী ব্রহ্মাচারী তিনি একটি বই রচনা করে ফেলেছেন মুসলিমদেরকে প্রসঙ্গে যে এই হুর প্রসঙ্গে একটা বই রচনা করেছে এই সব আলোচনা আমাদের দরকার ছিল না কিন্তু তারা যখন বই লিখছে তখন আমাদেরকে আর কি করার দেখেন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমরা এটাকে নিয়ে আসার চেষ্টা করছি দেখুন যে একটা বই রচনা করে ফেলেছে আল্লাহর অন্তিম গতি পতিতালয় এই নামে দেখছেন আপনারা অন্তিম গতি অন্তিম গতি আল্লাহর পতিতালয় দেখুন তারা বই লিখেছে ডক্টর রাধা শ্যাম ব্রহ্মচারী অন্তিম গতি আল্লাহর পতিতালয় এই নামে বই লিখেছে ডক্টর রাধা শ্যাম ব্রহ্মচারী দেখেন তুহিনা প্রকাশনী এখানে লেখকের ই করা আছে ঠিকানা দেওয়া আছে পুরো দেখেন যে কলকাতা থেকে বইটা ছাপানো হয়েছে দু সালে ছাপানো প্রথম প্রকাশ দু হাজার বারো দু কলকাতা থেকে ছাপানো হয়েছে দেখেন তার একটা বই রচনা করে ফেলেছে যে আল্লাহর অন্তিম গতি পতিতা লয় মানে এখানে ঘুর প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে মানে আপনার বই ভূমিকা দেখে বুঝতে পারছেন যে বইটা ইসলাম বিদ্বেষী কতটা ভয়ঙ্কর ভাবে এটা রচনা করা হয়েছে তার জন্য আমাদেরকে জব দিতে হলো তো যাই হোক আপনারা যারা এখানে মানে অনুভূতিতে আঘাত পাচ্ছেন তাদের যে ক্ষমা চাইছি যারা এই ইসলামে সমালোচনা করছে এটা শুধুমাত্র তাদের জন্য জবাব সকল হিন্দুদের জন্য এটা জবাব নয় আজকে মতো আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি ও মা